আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আরো একবার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে টেকনিক্যালি ফিরে আসার জন্য প্রিয় বন্ধুগণ আজকের এই ভিডিওটি খুবই একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নিয়ে আমি আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি বন্ধুরা আমরা যখন আমাদের নিজের জন্য একটি ছোটখাটো বাড়ি নির্মাণ করতে চাই তখন কিন্তু আমরা স্বাভাবিকভাবে কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাই না আমরা সরাসরি চলে যাই যে কন্ট্রাক্টার আছে কন্ট্রাক্টারের কাছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আমরা অনেক সময় কন্ট্রাক্টারের কাছে চাই কি ধরনের বাড়ি করা যায় তিনটি রুম অথবা চারটি রুম করে কিভাবে করলে ভালো হবে সেটা আমরা অনেক সময় কন্ট্রাক্টারের কাছে জিজ্ঞেস করে থাকি আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা নিজেরাই কাগজে কলমে এঁকে তারপর কন্ট্রাক্টারকে দিই বন্ধুরা যখন আমরা নিজেরাই নিজের বাড়িটি ড্র করি একটি ব্যাপার আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে বাড়িটির যে স্কেলিং আছে সেটা ঠিক রাখতে হবে এখানে আমি আপনাদেরকে একটি পিকচার দেখাতে চাইবো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন পিকচারটি এক বন্ধু সেন্ড করছে তো তিনি আমাকে ইমেল করছিল এইভাবে একটি বাড়ির ড্রয়িং করে দেওয়ার জন্য এখানে দেখেন তিনি বত্রিশ বাই পঁচিশ ফিটের একটি বাড়ি করতে যাচ্ছে এই বাড়িটি আটশো স্কোয়ার ফিটের হবে আমাদের সেই বন্ধু যেভাবে এঁকেছে বাড়িটি এখানে অনেকগুলো ভুল আছে সবচেয়ে বড় যে ভুলটা সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাড়িটি এই দিক থেকে যদি বত্রিশ ফিট থাকে তো এখানে দেখেন বারো এগারো নয় তো বারো এগারো নয় বত্রিশ ফিট তিনি কিন্তু এই ওয়ালের যে থিংনেসগুলো আছে সেগুলো হিসেব করেনি দেখতে পাচ্ছেন যদি আমরা ওয়ালের থিকনেস হিসেব করি তাহলে কম করে হলে যদি আমরা এটা ছয় ইঞ্চি ধরি ছয় বারো আঠারো চব্বিশ তো দুই ফিট আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চৌত্রিশ ফিট হবে বাড়িটি বত্রিশ বত্রিশের সাথে যোগ হবে চারটি ওয়াল দেখতে পাচ্ছেন ছয় 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 তো এটা চৌত্রিশ ফিটের হবে আর এদিকেও সেম এখানে পঁচিশ ফিট দেওয়া আছে এটা সাতাইশ ফিট হবে যেহেতু এখানে চারটি দেওয়ার পড়বে তো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা অনেকেই খেয়াল রাখি না এটা যখন আমরা ড্র করবো অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবো আর তৃতীয় হচ্ছে এখানে দেখেন আমাদের বন্ধু এখানে এঁকেছেন এটা বারো ফিট আর এখানে এগারো ফিট এখানে কিন্তু আমাদের স্পেসটা কম আর এটা কিন্তু বেশি তো এই জিনিসটা কি হয় আমরা যখন কোনো কাগজে এইভাবে ড্র করি তাতে আমাদের মনে হয় যে আমাদের এই রুমটা একটু বড় হচ্ছে আসলে কিন্তু যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এই রুমটা আমাদের ছোট হওয়ার কথা এটা যিনি আঁকেন তিনি হয়তো অনেক সময় বুঝতে পারেন কিন্তু তিনি যাকে দেখাবেন ধরেন আপনি আপনার ওয়াইফকে দেখালেন সে কিন্তু এত কিছু খেয়াল করবে না তিনি ভাববেন বেডরুমের চাইতে আমাদের হল রুমটা একটু বড় হবে অথবা ডাইনিংটা বড় হবে আসলে কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হবে না এখানে আরও একটি সমস্যা আছে দেখেন আমাদের সেই বন্ধু এখান থেকে যেভাবে হিসাবটা যদি আপনারা করেন বারো আট এটা কিন্তু বিশ ফিট হয়ে গেছে আর এখানে দেখতেছেন বারো তো বত্রিশ ফিট এখানে প্রবলেম হচ্ছে আমাদের সেই বন্ধু এখানে সিঁড়ি করতে যাচ্ছে তাহলে কিন্তু তিন ফিটের প্রয়োজন আছে তাহলে তিন ফিটের পরে এখান থাকতেছে পাঁচ ফিট এই স্পেসটা কিন্তু আপনার তেমন কোনো কাজে লাগবে না পাঁচ ফিটের একটি স্পেস থাকলে সেখানে আপনি কোনো রকম ড্রয়িং রুম বানাতে পারবেন না ঠিক আছে তো দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি সেম ওনার মতো করে আঁকছি এটা যদি আপনি বাস্তবে দেখেন তাহলে এটার স্কেলিংটা এরকম হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এখানে একটি সিঁড়ি ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব না যদি তিনি এভাবে করতে চায় করতে পারবেন তবে চৌত্রিশ ফিট জায়গার প্রয়োজন হবে আমি মোটামুটি এভাবে করে রাখছি আমার মনে হয় ওনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট এটাই হবে এভাবে করতে পারে তিনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা এই রুমটাকে আমি ড্রয়িং রুম করে রাখছি এটা বেডরুম হিসেবে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না এখানে আমাদের ডাইনিং আছে ডাইনিং রুমটা মোটামুটি বড় আপনারা চাইলে এখানে ছোটোখাটো করে ড্রয়িং রুমের মতো করে সাজাতে পারেন বন্ধুরা যদি আমরা তিনটি বেডরুম করি তাহলে এই বাড়িতে তিনটি বেডরুম পাবেন আর যদি দুটি করেন তাহলে একটি ড্রয়িং রুম আর দুটি বেডরুম পাবেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন তিনি যাচ্ছিলেন পেছনে এখানে কিচেন হবে আর এখানে একটি টয়লেট হবে তো মোটামুটি আমার মনে হয় যারা অল্প বাজেটের মধ্যে বাড়ি করতে যাচ্ছেন আমাদের এই বন্ধুর মতো করে করতে পারেন খুবই সুন্দর হবে যদি ঠিক এভাবে করেন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা বেডরুম এই বেডরুমটা দেখতে পাচ্ছেন দশ বাই সাড়ে এগারো ফিটার হবে এটাও সেম এটাও একই তিনটা তিনটা রুমই আমাদের দশ বাই সাড়ে এগারো ফিটার হবে আর এখানে ডাইনিংয়ের জন্য দেখতে পাচ্ছেন সাড়ে দশ বাই দশ ফিটের তো আমার মনে হয় যে আপনাদের অবশ্যই কাজে লাগবে ডিজাইনটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ডিজাইনটি কেমন লাগলো এটা থ্রি ডিতে চলে যাব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন বাড়িটি মোটামুটি এমন দেখাবে আপনারা যে কোনো রং করে নিতে পারবেন আমি তো এখন পিঙ্ক কালার করে রাখছি পিঙ্ক হোয়াইট তো আপনারা এটা পাল্টিয়ে নিতে পারবেন যে কোনো রঙের আপনারা করে নিতে পারেন এখানে গেটটা দেখতে পাচ্ছেন গেটটা কিন্তু খুবই সুন্দর তো আশা করছি আপ
আপনারা অনেক কষ্ট করে একটি ভিডিও দেওয়ার পর যদি আপনারা কমেন্ট না করেন খুবই খারাপ লাগে অন্তত এটা বলে দিবেন আপনার কাছে কেমন লাগলো ডিজাইনটি ভালো না খারাপ বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ভেতরে আমাদের মোটামুটি তিনটি রুম আপনারা চাইলে তিনটি রুম বানাতে পারবেন আর এখানে মাঝে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের ডাইনিং হবে এটা আমাদের টয়লেট আর এখানে কিচেন তো আমার মনে হয় যাদের বাজেট মোটামুটি দশ লাখ টাকার মতো আছে যারা আটশো স্কোয়ার ফিটে বাড়ি করতে যাচ্ছেন তারা এইভাবে করতে পারেন এই বাড়িটি যেমন সুন্দর হবে তেমনি খরচটাও আপনারা অনেক কম করে করতে পারবেন অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা ডিজাইনটি কেমন লাগলো আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ